委员，因为我们看到这回振兴，而且。加码到五倍券了，好，五倍券要来了。那这是一个这个前两天相关的方案了，大家也知道说可能九月差不多就会出来。那今天行政院也说呢，会发呃一套是十张，好，大概是这样子。那问题是你也是要先掏钱呐、啊，好不好？你要拿一千来换五千，那同时也是跟三倍券差不多，就是有实体券和数位券。好，那包括了呢，其实就跟上一次一样啦，什么餐饮啊、夜市啊、百货零售、观光啊，这艺文展演行业都用得到的哦。那你也可以绑定啊，电子商务啊。但其中呢，包括中低收入还有弱势族群是不用先花一千块，就直接拿五倍券的。好，那看到这我就直接请教委员了，哎、欸，其。其实说到这个五倍券，跟三倍券一样啊，我觉得一样是雅给、欸，<笑><笑>是不是？你找麻烦吗？而且这个全世界只有台湾这样啦，哪有说什么我们人民要花钱买券？来振兴，这是哪一招？又是独步全球？应该是说哈，我们今年在这个六月十八号通过要追加到八千四百亿，对、啊、然后已经用到六千，大概呃四千多亿，剩下一千六百亿，对。那这个时候，在这个啊警戒从三级降二级的时候呢，就赶快抛出说，哎，准备又要来发这个叫做振兴券，对。那我记得我今年的这个总咨询是我咨询哈，我们党团是轮到我，我就问了苏院长，我说你再送进来的这个第这个纾困四点零的两千一百亿里面含不含振兴？他说哦没有哦，因为这个哈、哦、这次疫情整个升温哈、哦，所以纾困优先哈、哦，没有特别用振兴。我说好，确实你说的是真的。嗯，当时我们大家对于疫情呢、啊、要警戒三级会延长多久不晓得，对，所以用停业。紧急命令，让很多人这个这个这个摊商小吃，整个就不能营业，包括健身哈、运动中心。这个时候纾困是必要的，所以纾困再振兴。对，纾困下去之后呢，到今年大概七月中哈，我们就开始发现，哎，病例数啊慢慢下降之后，有考虑说要解封、半解封、微解封。那时候我记得我还在千惠这边有讲，我说我们还是要有一个心理准备，是纾困的延长赛，纾困还没有结束哎、欸。嗯我们像这次看到的，不管是对于劳工的无薪假的、失业的，现在数据正爆起来。对。然后九月开学季，然后缴注册费，要孩子要去住学校、租房子，钱，这些钱能不能用这些五倍券或以前的三倍券呢？答案是不行，不行，不行，完全不能用水电费、通讯费、房租费都不行嘛？嗯，哈。所以就是说，那委员，我先问一下，所以这次的五倍券和之前的三倍券，五倍券 update 的只有金额，是不是？<笑>他现在是一开始都不敢讲数据哦，然后有人就推出说，那来个五倍券。后来他们自己执政党的委员竟然还讲到说，那不然来个百倍券，就大家在倍券的啦。啊，随便的这个喊价，事实上就是他在考虑剩下的一千六百多亿的预算。能用多少？如果是三倍券，能够发多少人啊？五倍券发多少人？ Oh. 所以大概就是在这个一千亿的左右去做这样的一个估估计。好，那我们要讲哦，去年七月发三倍券，它的时效是用到今年的六月三十号。嗯，那已经结束了。好，那现在如果九月一号真的五倍券在上路，它要用到什么时候？大概也是到明年的六月三十号，差不多。好、哦，所以终究是剩下的一千多亿，大家怎么用？那我记得，不管是国民党或者是我们民众党，都提到排富发现金，那个呢，不要用振兴还是纾困来讲，就是一个救急。对，就是要让还有需要跟前几波完全拿不到的人，有一次。普发性的用排富之后呢，给大家一万或五千。对，那这个议题呢，最近很热，就是不是只有在野党的委员提，执政党的委员，包括我看高嘉瑜委员啊，是，他说上半年不是经济景气很好吗？然后五月的税一一收增加了多少兆、嗯，所以拿出来每个人都还可以有一万块的这样的普发性、欸，他都讲普发哦，嗯，那他自己要逆逆增仓，我是不管哈、哦，<笑>但是我认为我们。各个党都没有这个成见去谈到普发，或者是这个真的就站在人民的立场着想。就是他有需要的人，现在是什么东西对他来讲比较严重嘛？哈，那所以我想这一次他刚看到主持人拿到这个券哦，真的是又开始来了，会不会又有这个呃三倍券、五倍券之乱哈？一开始我们看这一次
这个刚他刚要大书特书他的三倍券的绩效的时候呢，刚好呢这个审计部就出来打脸了。对，他去年的两大目标哈讲得很清楚啊，有一个呢就是他希望能够制造所谓的乘数效应。哎，有有有。所以呢，本来发了这个这个五百亿呢，能不能增加到一千亿的效益或一千五百亿的效益？果然。他自己的经济部的报告呢，是说有有有哈、嗯，那我说他拿的是审计部的报告哈。那他第二个目的是说，能不能有数位的这个绑定，数量要达到三成哈。结果这两大数字都被审计部狠狠的打脸哈。第一个打脸就是说，他当时五百一十二亿的预算下去，到底用什么来计算消费乘数呢？哈、嗯，他竟然只拿出用数位绑定的一百多万人。我跟你讲，我就是数位绑定，我就是那个少数。哦，你就是哈。然后呢，他说数位绑定的像千惠呢，有花平均超过五千七百八十几块钱，五七八五元。所以这样子算进去，每个人都用五千七百八十五块钱去换算，乘以多少呢？乘以两千三百万人。不对吧？<笑>这个数字听起来怪怪的，也很天才哈、哦，听起来怪怪。可是他经济部可以用这个方式去告诉国人说，五百多亿，他的经济的效益乘数呢，已经到两倍到三倍，所以呢，有一千多亿的这个效益，这个被审计处狠狠打脸。审计部说，你的中经院或台经院都不敢预估是这样的乘数，你敢这样子用，真的是这个太服了你了哈，经济部。那第二个，他说数位绑定哦，当时就希望说我们可以可以提升我们的数位支付的能力嘛，所以当时预估要三成的人领数位的部分，结果只有多少人领呢？只有七趴的人啊，一层都一层都不到，只有七点多，所以呢，后来就紧急加印了大概这个一千五百张纸本，好，所以整个印刷成本。暴增四亿，从七亿多变成十一亿多嘛，所以这次大家又讲说，哎，苏院长，苏院长，你不是最这个接地气吗？最了解民间的疾苦吗？对，光这两件事情你还要重来一遍。第一个，你要印制纸本，好，虽然他说数位跟这个差不多，这个呃呃这个纸本并行，可是之前我刚刚讲已经九比一哈，对。那你之后这一次，你希望数位怎么个绑定？数位一绑定，就是印刷成本可以降低嘛。可是去年没有办法达到你的目的，你今年用什么方式？难道你还要什么妙招？哈，可以让对呀、啊，今年的数位会暴增吗？今年的数位绑定会暴增比去年更复杂的情况之下，还会暴增吗？比如说第一个先拿一千去换五千，这我人我觉得国人的心里面哈，这一定心里面觉得真是奇怪的数学，这个国家是怎么回事啊？一定要用我的一千，然后当母金、嗯、啊，然后呢，你还会发给我五千，那为什么我不给你 ATM 账号，你直接拨四千到我户头、啊啊？嗯，这就是政府现在告诉大家说，我们不敢发现金，就怕你们存起来、嗯，就是你已经手边还有，所以你这个叫做多出来。那现在问大部分的人，真的有那么多吗？啊，那我想说，大家都会去讲几个数字，国家最会怂恿我们国人说，哦，我们国家储蓄率很高啊、嗯哦，所以呢，大家储蓄的倾向是有的。我想说，你五千块钱、一千块、一万块钱，一定是做应急，手边要用的费用，马上发出去。他要制造你讲的，不管是消费的乘数，或者是经济拉抬，请不要把目的设得那么理想，那么高，就这么一点点钱呢、欸。对对，就那么一点点钱，<笑>就这么你去年来讲，发个发个一百万是不是？你要增加 GDP 一趴是不是？不可能呢、啊，你何必拿这些东西一直砍绑自己的脚，然后？这个政策左支右绌，没有必要给一个小小的这样的一个给人民救急的这个这个呃应急的钱哦，设定那么多目标，把自己根本就是脱离现实，然后民意呢会对你反扑哎。对，也有民众说觉得把民众当乞丐，然后赶紧折磨人民啦。<笑>那现在聊天室几乎完全是一面倒，我目前没有人看到说他要存起来，通常都会花掉，对不对？这个因为你就是多少钱嘛。那你刚刚讲的说政府。口口声声说怕大家存起来不花，没有办法达到振兴商家、振兴经济的目的。我知道日本其实当年他们呃，他们当时发现金的时候，一开始的时候感觉哎，民众也是先存起来，可是后来你会发现有刺激到经济。对不对？后来就花了嘛，这样。是。其实我觉得跟一个群众心理有关，你要让大家先安心嘛。对对我想他自己哈、哦，政府是这样，他的券啊，去年五八八门，除了三倍券之外。各部会又推出一些其他的什么动资、啊、动资券呐，哈，游艺券呐、啊，易放券,、啊易放券啊、很多很多券，搞得每个部会呢都必须要配合我们苏院长呢，也来配合一下什么券什么券。对。
去年有一些整理出来，发现有些券根本就是浪费，是，真的是拿去印刷给印刷厂大赚。对，你何必要用这样的方式逼着各部会要配合你这个花招摆出？为什么？去年在像游艺券的部分。有一些场馆或者是这种文艺文艺的这个活动，嗯，很多台湾本来就没有这类的人口嘛，对，你印发下去之后，他听说买跑跑去买一些这个文艺创作的这个文文文具书啊，对，书类啊，这些不是颠颠倒倒吧？本来的好意就变成是制造新的新的这个这个不必要的这个社会行动啊。那第二个就是说，像我知道我们有一个客庄卷哦，对，客家的。他是有一点用心，他把四千多家有卖这个客家商品文创的店呢，直接绑进去。对，好。那后来我有问了这个客委会，他说，哎，是成效是不错，嗯，但是呢，是同一批人在做，也就是说，我们目的是希望增加大家认识客家的文化或认识艺文的文化、嗯，但是会去的人就那么一些人。哦，所以你没有达到扩充扩张的目的。对，那跟他讲的旅游券哈，还有安心旅游，唯一比较有效就是里长们会带着乡亲呢去旅游，哎，然后来到台北一日游呢，会去圆山看一看，会去动物园看一看。那现在有一点麻烦，我们现在。降二级而已，我们很多地方还是有名额限制的。啊、对，像动物园，我看它一天三千六百个人秒杀,秒杀，所以你这时候是半限制性的这个微解封，你用这些券来讲，形式上施展不开，你不需要设定说它叫做经济的拉抬嘛、哦。所以我觉得就是给现金之后，民众会自己基于他自己的需要，比如说他现在孩子要开学权。可能还要做一些自然作业，他可能带他去植物园、嗯，到哪里去，他自然运用就好。你去设定这个券，那万一他对这个券要去买的地方，比如说要去拿一些大卖场，离他家也不不近的话，嗯，跑一趟路，好，这个等等的这个做法，我觉得真的是太欺负人民了。嗯，对，而且呢。我刚刚一开始就讲了嘛，就是找麻烦嘛。好<笑>、哦，这个全世界呢，这个是最难领、最难用。没听过其他什么美国、日本、啊？没有啊，大家都爽快的发现、哦，好像没有用一个券在弄。所以大家掏钱买券。哎，大家一直在问说，这个券的印制很漂亮，然后要把它当纪念品吗？但是要印刷的成本，还有发的成本，这些行政行为到底是？目的是什么？对，目的什么？那那那我就先讲这个目的到底是什么。刚刚讲说，那除了图利之外，还有你没有别的理由，那浪费不，甚至是浪费嘛，是不是？而且他那个塑胶壳、欸，大家都还在那天去年有人在哭哭手说，那壳还可以拿来改装，做点别的事情哈、哦。然后就是大家会对于这个券呢，变成是说，哎，一开始你好像很新鲜，对，之后你会发现。它在这个叫环保上面呢，没有那么到位，因为它多了一个塑胶壳。对，最后现在就问说，这一家印一千五百张，哈，那现在全部回收回去，这些券哪里去了？对，是不是最后还是要进去销毁嘞？对，所以你制造了一个。这个商业性的模模式的循环没有好好的永续跟环保，对，<笑>颠倒你自己的政策思维，这是不 OK 的，对处处都是问题哦。OK、那我刚刚有特别讲的是说，好，那你政府执意死不发现金的原因到底是什么？那你要说效益的话，除了刚刚它有这个惊人的算式之外，其实我看到中研院。算出来的效益不是吗？零点零八趴啊，去年三倍券的时候啊，对，那那何必呢？我要再讲一遍，何必呢？你三倍券已经是这么难看的数字了，五倍券你还要再继续自欺欺人吗？还是说会有什么样三百六十度大翻转？<笑>到目前为止啊、哦，看起来就是并没有说他要发现金或排富发现金的迹象。为什么呢？因为这是在野党提的嘛。这一开始我们在预算编列的时候，国民党有提，民众党有提，那我不知道时代力量党团有没有特别讲，但是他也没有反对我们提，对啊，所以自然在野党已经口口声声强调说没有分党派，所以让救急加上这个使用的实效益跟成本的问题一并三合一解决的话，发现金或排付发现金这件事。可以考虑，因为你只剩一千六百亿，你也不是剩一点六兆，你在那边紧张什么？你就在那个有限的情况下，发挥它最大跟时效最快的方式发下去嘛，哦，就跟他之前发呃家庭照顾津贴的时候，嗯，他也是孩子们在学校户籍，然后加上 ATM 的之后就拨下去，家长们到现在还是很感谢啊，对，不会说哎我拿起来存呢、啊。
，有吗？有存吗？你该花的就是要花，你跑不掉。孩子们在家里教学要花多少用具？要先买一台这个，再加增一台这个叫做平板哈，或者是这个三 C 的产品哈。还有有一些呢，还要做辅助性的动作，录下来之后传给老师。是这些用品，国家有配给他们吗？没有啊。嗯、所以那一万块，我听到很多家长拿到之后，马上孩子们这三样用品就花完了嘛。对，这才是真的促进经济，因为你这个线上学习不用到校，对，你要增加很多的费用。那一万块花完，我还本来希望有那个苏院长，你是不是应该再加一个一万？因为暑假再来九月，听说。也是可能分流上课哎、欸，哦，不是所有的孩子们一定都能去，这是家长们的需要。那你也不能说，因为这样子呢，你发个五倍券给家长说，哎，你要买三西哈，那你就去这个家乐福还是全联还是全国，你有需要让家长那么头痛吗？不需要嘛，你还是做了。那他有没有经济上效益？有的，对，一样的状况，对，是。对你刚刚讲到说为什么死不发现金，因为是在野党提案的，就让我想到我好像之前不久我也问过李桂明委员这个问题，那委员就跟我说，早知道国民党不要提我在野党对，就说我们不要发现金，<笑><笑>就说搞不好这样子。以后党团协商，我来用这一招看看。对，颠倒来讲，跟柯总招讲说，哎，我们不要来发现金，好。那我们也不要买疫苗啊，那我们也不要做这些这个呃去做什么什么样的一个防疫。看看会不会他倒过来一直骂在野党，然后他就做得更好。对对对对对，只好这样子嘛，招招招来这招，要不然呢、哦、怎么办？对，只是我要讲的就是说，现在你讲了这个发。你说五倍券其实就是个救急，那我简单来说，其实就就是纾困嘛，对不对？但他又要跟振兴混在一起，混为一谈，我觉得还是有一点区别的。就是你们也一直在提的，你先纾困再振兴嘛，对不对？那。好，那既然讲到了纾困，纾困其实现在也是十万火急，因为是百业萧条哦，那很惨，到底有多惨？我知道，其实像去年观光旅游很惨，今年餐饮业很惨。我想我们看到好几个百年的这有有名的店，关的关，收的收，倒的倒。关的关，哎，前几天不是这种老店哦，不不是这种名名菜什么什么川菜什么菜的，是我们的牛肉面店，对，好像倒成片也,也关了，对。然后我相信百业萧条这件事情，在二级，然后这个可内用啊，或者是说一定程度，因为外卖也被带动起来，对，所以这个行业是呃没有说已经奄奄一息。这个时候来刚好呢，要不要透过只有这个五倍券才能带动？不需要，大家都有民生的需求，大家都需要去。店里面用点餐，或者买一点这个吃的东西来处理。嗯，现在是之前完全是被禁止嘛，对，才会让他们奄奄一息。现在慢慢解，双北也在考虑，真的慢慢扩大哈、哦。那所以我相信现在这个呃需求是已经存在的，但是振兴跟纾困还是不一样的。是，以这个餐饮店里面的工作人员来讲，他现在之前可能用无薪假，可能用减班休息跟他们协商。嗯那现在一时呢，生意是回来了，但是他也许没有完全内用的时候，他不用把人员再聘回来，对，或再把他们找回来。那那一批劳工还是有经济上收入不足的问题，有这个的二次纾困。所以我刚刚讲说，纾困延长赛才是这剩下的一千六百亿里面本来就可以再去分配、嗯，不是把它拿出来除以两千三百万，然后就用五倍券，你又先花一千，再给你四千，然后乘一乘呢，花掉了一千多亿，然后再拿个印印制成本。你何必又让这样的去年会做的事重做一遍，而且做得这么不好、啊、那反而是纾困延长赛这件事，对象是谁？当然还是这四大行业被强制停业，以至于他现在回复的速度不够快的这些劳工、啊。那你说他要到这个时候，就像孩子们现在，他如果四五十岁的人，他孩子大学大一、大二、大三，他一个月是私立大学注册费四五万吧？对。这时候的贷款用什么方式？他前一批是贷自己的所得不足的部分，这第二批的贷款能不能再让他们开放有十万块的这个额度再去申请贷款呢？助学贷款这件事情，过去政府是说我已经做很多了，费率也很低啊哈。但是你现在新增的有一些老公，过去他没有资格，他现在有，因为他现在是可能半失业者嘛。对对对，过去是要全失业，你。无薪假的人不叫失业者，所以你很多条件门槛你是并没有办法去做这些处理的。嗯，那我是觉得这是第一个，第二个才是说，有人讲这个五倍券或几倍券
。如果倒过来讲，是有一些真正需要的人，他搞不好是十倍券，也就是说是差异化的给付。那所以你用券的时候，完全是一致性。你就是让它变成消费性的一个一个代称，一个振兴的目的，一个要鼓励人消费的的部分。但是现在国人呢，分类起来有一些他的需求现在跟券无关。那你这时候的差别性的给付有没有？比如说房租的补贴、嗯，到现在一直没有人愿意接受，内政部也不管，行政院也不提。对，这你们提了很久、哦。像大学生现在去，除了注册就是要租房子。学校校舍不行，在外面租房子，这个房租的部分也没有给这些青年弱势的人一个一个支持。对，那那券能不能付房租？券如果可以付房租，那房东就叫爱心房东啊。是，那我拿券给房东，房东你收不收？他不收啊，所以你这个券就限制我人民使用的目的。很多小吃店也都不收了，对，太麻烦了。你的政策引导让我的政这个行为被你。签字，然后我的目的你不让我完成，这个是什么？这个颠倒的施政，我是觉得不可取，也不可思议。而且刚刚委员既然提到纾困，我们就说其实只有一个目的，就是十万火急。是，哦、对，确实现在，而且也人命关天呢。哦，那。很多人就说：“那你要不要走高端模式？高端不是就这样紧急情况来个依偎紧急授权吗？<笑>可是不是哎、欸，到目前为止我所看到的纾困是挤牙膏式的纾困，给的不甘不愿、不甘不脆。我我真的是觉得你好像真的是一点一滴的在施舍人民哎、欸。那你有一些嗯不够的部分哈，那你也没想要。”要要补强啊！像你们在野党提出了很多，我觉得我想刚刚讲到的那个房租津贴，真的是青年的外面的上班族，或者是去学校这个刚大学生要租房子，是啊，这个一些些补助对他来讲都觉得他可以处理过。对，我之前在节目也谈过嘛，有新竹有一些人房租三个月没有租，因为现在民法两个月不能把你赶出去，三个月他被赶出去啦，赶出去要往哪里去呢？你社会救助到底能不能接住他？不行，所以。这也是个问题。这时候给一万块或者是八千，不管。这个时候对某些人是我的需求，我的急需，你看到了，你给我，嗯、我来处理。是你这个钱五倍券不能缴房租，不能缴电费，不能缴电话费，对啊，什么都不行，只能去你指定的相关的店家去买消费物品。我要买那么多沙拉油吗？我需要买那么多的面粉吗？我要天天买米吗？不用啊！你要让我的循环是可以以我的需求为主的。我这时候最需要就是我孩子要去注册，然后他要租一个也五千块的套房。周转嘛，你让我去缴一下，有什么不行？如果真的可以，我把券给房东，看房东收不收，<笑>可以试试。<笑>对，那就是。如果房东愿意收了，我就觉得他是、這個、佛心了，对，大善人。对，但他不收，你也不能怪他。他不能，對對對他也说你拿着给我，是搞不好是你违法使用了。哎、欸，那我就觉得这个对人民怎么会有那么大的限制？是不是？苏院长，你是不是一定是在野长讲了，你就不愿意听？那这样我故意唱反调了。我我就先不特别鼓鼓吹，先要你认真想想，是不是用现金的方式给国人呢、啊？<笑>可是，哎，到目前为止，我看委员就是现在纾困四点零，还有呃多少啊？数十万的纾困孤儿，是不是？是啊，是啊。那这群人就就这样啦。这群人就是我们刚刚讲的，他可能不达到刚刚讲的这个呃，以劳工来讲，两万四到四万、三万四千八这一等级的人，如果有这个啊减半休息，薪水低于百分之二十了，哎，这个可以给你一万块。嗯、这些人不多哈。啊嗯大部分他给的四十一万人呢，是两万三千八以下的 PT 族、嗯，就是我们讲的部分公司劳工、嗯嗯啊。这些人呢，大概有四十一万人，那已经有三十几万人去领了、嗯啊。所以加加起来有工作者，就是这个 PT 族，加上刚刚讲的全时工作者是两三万四千八以下的人，薪水要降两成、啊。那这样加加起来大概也不到百万嘛、嗯。其他的就是我们过去讲的职业工会的劳工。对，啊、这样。那我就问，那现在如果说你的薪水，像上次公车司机跟我讲，他以前公车开公车司机，薪水一定超过四万八以上，结果减这个这个在三级期间没有客人，减班呐、啊，我跟你减班减得很凶，减班然后没有再客奖金嘛，没有客人、哦，对对对对，所以薪水会降下来，哎，那时候就是说，哎，这个。全时工作，老公完全没有补助，所以他们就一直跟我陈情说，为什么我我为什么国家不不不协助我？嗯，我之前是高薪的没有错，但是你这个政策引导下，我一下掉下来，又掉不到你讲的两万四，因为法律上你一定要给我两万四，对不对？啊，那这样的人他也是跟我讲，我刚刚讲那个孩子注册就是他讲的。
他孩子要念大学啊，他要去念私校，一个月。这个这个注册费好像是五到七中间，然后他讲的比较保守，大概五万多、嗯，然后也是要租房子嘛，很吃力。对啊，那你好歹不歹，我还是要很强调，我们很多老公朋友现在可能自己是那个叫卡债主哎，是，所以他要去哪里贷，他贷不了好这个这个正常的方式，没办法，所以人家就给他介绍去地下钱庄了。那当时我就跟那个劳动部也跟财政部讲，你这个十万块的纾困。你让很多现在有在心不良的人完全进不了门，他就又在逼他回去。对，另外一个，那你因为是百分之百这个信保的，是国家担保的，那银行你在挑什么呢？对，银行你挑这些需要跟你贷个五万十万的人，你是挑他的这个所所得不倒，呃五五十万以上的不准来，然后你有卡债的人不准来，你过去有在心记录的人不准来。这些孤儿对，其实很多。你等于把这群人推入火坑，是,是很多。那我说，终究来讲，很多人是先找亲友嘛。嗯，他会找国家，就表示亲友根本就不太理他了。对，对不对？对。那这时候你，你你你要让他去哪里？那所以才说那时候好歹争取到有一些个案上，好、嗯、像上次千惠问我那个。那个市长的那个劳工，对不对？对。后来劳动部有专案给他说，哎，这样的一个的的人呢，给他一点这个呃其他的方式来协助他。嗯、然后上次买轮椅那个，因为所得就超过五十万，是。所以劳动部也说，那个轮椅啊，人家捐了八万块买了一台、嗯，也把它剔除在所得。嗯。个案上我们都帮得了忙，可是政策结构大的一一画下去，有些人就而且你个案能帮多少？我讲的比较那种，对不对？一个委员能帮几个个案？所以还是说，政政院如果从善如流，我的建议是，还有剩一些钱，请纾困的延长赛这件事情，再挑一些对象做这个特定式的协助啊。租金的部分，我觉得真的要帮年轻人了、啊。然后孩子缴学费没有办法，这个一笔钱的。有贷款的五十万，这个所得的门槛拿掉、嗯，我觉得这两点是很重要的。好，那你提的委员纾困延长赛，跟现在又传出行政院准备要抛出纾困五点零，呃，应该是不一样的吧？纾困五点零是怎样啊？我想他们只会创造名词吧，<笑>一代一代下去，我已经被他们搞昏了。而且四代有比较好吗？四代不是你刚刚你讲的，还是漏洞百出？你先把洞补齐好不好？他现在基本上就是说，我们提的问题呢，在野党提的他都不愿意。照做嘛，对，所以他先收集起来之后呢，他就会去跟他执政党委员谈一谈之后，就创造出新的叫做五点零。对，其实如果他在第四或第三先听到我们讲的，你规划的这个周延性，你只要按阶段性来哦，那他就不用一直换名称，搞得大家搞不清楚。他如果再一次五点零来，我想我们又要接到很多陈情，说那个那个我这个可以吗？那我这个之前领过的可以吗？之前领过的一定不可以，嗯，他就是用这个方式。嗯、那我的意思是，纾困延长赛是之前领过的，他现在有第二度的危机的时候，当然是可以的，嗯，这是他的需要。好，委呃委员。我想这两天其实大家都有看到，包括民党那边呢、哦，其实这个都被洗版了、哦。就是呃，民党其实包括现在的很多官员呢、哦，包括小英总统，其实在过去他们，尤其是在二零一八年的时候，当时的蔡英文呢、哦，其实还是大声嚷嚷哎，对，当时他就说蛮有发有发现金，对，就像放烟火。那很多像包括了潘孟安呢、啊，也是说这个、蔡黄狼啊，他说呃，人民在那边领券很难看哦。那比如说呃，副总统赖清德，每一个人也都是在讲说他们不建议发券怎。怎么样？怎么样的？我觉得很非常对应照到现在，很有一种既视感了。那我不知道他们可能也不会针对过去的自己，然后狠狠这样子自打脸来做什么样的回应哦。他们可能又会说时空背景不一样，<笑>但我实在不知道时空背景有什么不一样。现在情势不是更严峻吗？他当年还只是金融海啸，对不对？对那个事情也不是世纪之毒，对，不是延长一年一年我没有尽头的，对，他就是一个很快的这个金融风。爆嘛！当时消费券的时候，我想大家是很有印象的，就是这也是很难得。这个当时总统想出一个振兴或者是救急的方式、嗯。对。那当时因为它是金融性的，所以他们用金融性的模式去讲说，哎，这个可以创造所谓的效益。好，这个跟现在我们讲的生活纾困救急这件事情的概念是不一样的。对。但是因为呢，我们当时我也记得是国民党提说，你就用当年的消费券的模式啊，哎。执政党就说不行啊，他他也不接受。结果后来最近看到那个影音呐、啊，我才赫然发现，当时不管马
马那个蔡蔡英文总统，他当时是蔡主席嘛？对呀、啊哦，是啊。还有他在立院的很多这个现在也还在的委员呢、啊，就信誓旦旦说发现金最好，好、哦哦、直接。然后呢，不需要限制人民使用。我刚刚讲那一套，就是跟他们那时候讲的一模一样啊。我们讲的就是他们当年讲的、啊。那这样子十几年过来之后，我们要问说，哎，是民进党变了呢，还是我们这些新科委员呢不懂这个政治？哈、嗯啊，我们讲的话都是当年执政党现过去讲的话，我怎么没有长进？我自己在想说，奇怪了，如果你知道人民需要的方式跟最直接的这个这个做法能够到位，你。找那种最难的干什么？你要印纸本，对呀、啊，然后你要去邮局领，或者是要去银行领，对，然后还要排队，对，排队完之后有群聚风险、啊你，你给店家，店家还要拿来，还要再收集之后交给他的工会，同业工会或职业工会，再跟银行转兑现。这个程序哈、哦，其实是很难，这个蛮蛮蛮难说一一一次性的做完的，所以制造了很多新的这个人跟人的接触。还有，可以，所以你现在也可以预期，一定会有五倍券之乱。当然有啊，所以如果我刚刚讲说，对照他这次精准四点零，为什么他敢讲精准？就是他直接像孩子这个啊、哦，家长的 ADM， 他拨线军进去，所以他是做得到，而不愿意在这个时候振兴说用过新的方法，他用去年旧的方法，我也一直不解。那苏院长，你要不要听一下那个袋子哈、哦？给他看看，对呀、啊，我真的不知道他们看的时候在、啊、当时这个所有的委员发言里面是没有苏院长啊，但是我有看到其他的委员，像你刚刚讲蔡黄蓝委员啊等等，他们都是在当时一定是听到民意嘛，一定的、啊，一定是因为基层的请求跟要求，所以他在国会的质询，他也是指着这个当时的马总统的团队啊，说你们就是不接地气啊，对，你们就是制造困扰啊，你们就是制造这个混乱。可是当时是金融风暴哦，而且当时我还没有要先掏钱来换券嘛、哦，对，当时是直接发嘛，对，直接发给你，还省了一个步骤哎，对，好，所以我说哈、哦，这个还是想不透，想不透，这个刚刚讲层层的罗，这个这个接触跟换对的一个目的，到底制造了哪一些经济上的效益，我也是看不出来。